ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പല സ്റ്റോക്കുകളും ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റ് കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖലയാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആ സെക്ടറിലുള്ള പല സ്റ്റോക്കുകളും മുന്നോട്ട് പോയി മുൻനിര ബാങ്കുകളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് മുന്നോട്ട് കൂടുതലായി പോയിരിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊരു മുഖവര കേരളീയരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതാമെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വില തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോണസും സ്പ്ലിറ്റും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നല്ലോണം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മികവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നല്ലോണം മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഒരു ചെറിയ മാന്യ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു താഴേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെയും ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന ഓൾ ടൈം ഹൈലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആരും അധികം ആരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിങ് ഓഹരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായും ഈ ബാങ്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺ അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടി തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വിപണി മൂല്യം അതനുസരിച്ച് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി ഇ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എട്ടര ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് റിസൾട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും എൻ ഐ എമ്മിൽ വന്ന ഒരു കുറവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിനിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ കുറവാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കൂടാതെ പിടിച്ചു വെച്ചത് എന്നാൽ അതിനെ ഭേദിച്ച് ടെക്നിക്കലി നല്ല ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഈ ബാങ്കിങ് ഓഹരി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ നൂറ്റഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പി ഇ ടു ടൈംസ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ ബാങ്കിങ് ഓഹരി ഇരുന്നൂറെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നീട് മുന്നോട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ ബാങ്കിങ് ഓഹരിയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് മുന്നൂറും നാനൂറും അഞ്ഞൂറും നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കും ഇതിൻ്റെ ഓട്ടേഹം ടച്ച് ചെയ്തത് വെറു കഴിഞ്ഞ മാസവും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസവും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ നിന്നും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വാങ്ങുന്നതിന് അധികം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പി ഇ വരെ ഈ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്നാൽ ആ പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം മുകളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് വാങ്ങിക്കാമോ ഇനി ഇത് കൂടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നവരോട് അപ്പോൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു എം എൽ എ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് പത്ത് ശതമാനം താഴേക്ക് വരുമോ എന്ന് പറയുക വയ്യ എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് ഇനിയും നല്ല ഒരു ഉയരിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം മറ്റ് ബാങ്കുകളെ നോക്കുമ്പോൾ മിഡ് സൈസ് ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ പി എസ് സി ബാങ്കുകളിലുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്ര വരെ എത്താം എന്നുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും അതിനോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ബാങ്ക് മറ്റും നല്ല ഒരു ട്രെൻഡ് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ ഒഴിച്ചുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഫെഡ് ഫിനയുടെ ഐ പി ഒ ഈ ബാങ്കിനെ സെൻറ്റിമെൻറ്റിൽ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ ഈ ഐ പി ഒ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിനും ഗുണകരമാവും എന്നാൽ അതിന് ഗുണകരമാവുന്നതിന് കൂടുതലായി സെൻറ്റിമെൻ്റിലായി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആൻഡ് പി ഇ
you can see the quarterly result. The result is last quarter is two one two zero two. Of course, when you compare with the last quarter on quarter, it has come down. But last two quarters together combined half yearly profit is much more than anything the bank has announced till now. So this bank should work. Only Karnam Mudane Adan and Mutar of the Liki Puana Sadi, Talikara and Avila. Upon Inga Rola and the Sadi, Adan and Mutar of the Uvashamon, the Nuru were at Tanla Sadi, Nilikum and Al. Your investment went deep. Ningle Federal Bank and a Padini Kiana. Ningle K, video stupid in the Gazette. Ningle the friends of my share ega, Matamilla, the Bola Palace Chocolate Petula, discussions of Namada Telegram Group in Namu Chainund. Then Mumbola videos. That's <laughs> This is a great investment lesson in the stock market. You can learn a great book, a great course, a great course. You can learn 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 a great course. Ningalka Sampathika Batrida Kaivarikino, Mutual Fund, ETF, Long Term Value Stocks, Envale Investments Vari, Walla Risco Gurana, Uru Diversified Portfolio Rupati, Ningal Employment Life Furu, Anjabatu Vasham Vare, Vetichuriki, and Nepot and Nathan Retire Cheno, Engili videos Ningal Gubarapu, Idan Durapu, Pudida in the Chapatri Katanavarim, Varshangala in the Chapanathikundurkum, Urupole, Ubagari Padanad, Personal Finance and Vivita Makalagal, Kaidi Kaidna Sagam, Investing Right, Abgradikino, E. Channel Subscribe Jay Marker Day, Ningalki video Stepatangil, Ningal the Friends of my share. Ningle Day, Mavadim, Sampathika Patrilikula, Yatra de Adi Chudu, Ibadam Nagate. Thanks for watching.